అల్గోరిథమ్స్ అల్గోరిథమ్స్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ ప్రతి చోట మనం అల్గోరిథమ్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం మరి అయితే ఎక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాం ఈ అల్గోరిథమ్స్ ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో రియల్ వరల్డ్ లో చూసినట్లయితే ఈ అల్గోరిథమ్స్ ని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లో యూస్ చేస్తున్నాం అలాగే బస్సు షెడ్యూల్స్ లో యూస్ చేస్తున్నాం అలాగే జీపీఎస్ మ్యాప్ లొకేషన్స్ లో యూస్ చేస్తున్నాం అలాగే ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ లో కూడా మనం అల్గోరిథమ్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం అలాగే స్పాటిఫై లాంటి మ్యూజిక్ యాప్స్ లో కూడా మనం అల్గోరిథమ్స్ ని యూస్ చేస్తున్నాం అలాగే గూగుల్ సర్చ్ లో కూడా మనం అల్గోరిథమ్స్ ని యూస్ చేస్తున్నాం ఫేస్బుక్ లో ఉపయోగిస్తున్నాం ఆన్లైన్ షాపింగ్ లాంటి వెబ్సైట్స్ లో కూడా మనం అల్గోరిథమ్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం మరి అల్గోరిథమ్ అంటే ఏంటి అల్గోరిథమ్ అంటే ఏంటో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఒక ప్రొసీజర్ నే అల్గోరిథమ్ అంటారు మరి అయితే డెఫినేషన్ ఏంటి అల్గోరిథమ్ కి సో డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే అల్గోరిథమ్ కి ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ అల్గోరిథమ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటానికి మనం రాసేటటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ నే అల్గోరిథమ్ అంటారు మనం ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా అల్గోరిథమ్ ఉంటుంది అది ఎలా అంటే చిన్ననాడు మనం స్కూల్కి వెళ్ళాలి అంటే మనం షూస్ వేసుకొని స్కూల్కి వెళ్తాం అవును కదా సో షూస్ ఎలా వేసుకోవాలి షూస్కు ఉన్నటువంటి లేస్ని ఏ విధంగా టై చేయాలి అనేటటువంటి ప్రొసీజర్ని మొత్తాన్ని కూడా మనం మన తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటాం అలాగే మనం చిన్ననాడు తినటం ఎలాగా పడుకోవటం ఎలాగా నడవటం ఎలాగా పరిగెత్తటం ఎలాగా మాట్లాడటం ఎలాగా మంచి విషయాలన్నీ కూడా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ మన తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాం ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్నే అల్గోరిథమ్ అంటారు ఒక టాస్క్ని మనం కంప్లీట్ చేయటానికి మనం రాసేటటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్నే మనం అల్గోరిథమ్ అంటున్నాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డెఫినేషన్లా ఏ విధంగా చెప్పారంటే ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ అల్గోరిథమ్ ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం రాసే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్సే అల్గోరిథమ్ అంటారు ఈ అల్గోరిథమ్ని మనం రాయటానికి మనకి కొన్ని నెససరీ స్టెప్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి అవేంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సిస్టమాటిక్ అనాలసిస్ ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందుగా మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ మీద ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి అప్పుడే మనం ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం దాన్నే సిస్టమాటిక్ అనాలసిస్ అంటారు సెకండ్ వన్ వచ్చి రైట్ అండ్ అల్గోరిథమ్ సో అల్గోరిథమ్ ఎలా రాయాలో తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా సో ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనం అల్గోరిథమ్ని స్టెప్ బై స్టెప్గా రాస్తాం ఆ స్టెప్స్ని బేస్ చేసుకునే మనం ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి రిడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎంత వీలైతే అంత తక్కువ స్టెప్స్ని అల్గోరిథంలో రాసుకుంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ రియల్ వరల్డ్లో రాయటం అనేది చాలా తేలికైపోతుంది ఓకేనా సో ఈ మూడు విషయాలు మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే క్రమంలో సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సిస్టమాటిక్ అనాలసిస్ సెకండ్ వన్ వచ్చి రైట్ అండ్ అల్గోరిథమ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి రిడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ సో ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటానికి మనం రాసే ఒక స్టెప్ వైజ్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ అల్గోరిథమ్ అంటారు సింపుల్ ఇంతవరకు మనకు అర్థమైపోయింది ఒక అల్గోరిథమ్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట విధానాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్పై ఆధారపడి ఉండదు కాబట్టి ప్రోగ్రామింగ్ పరిజ్ఞానం లేకపోయినా ఎవరికైనా సరే ఈ అల్గోరిథమ్స్ అనేవి సులభంగా అర్థమవుతాయి అల్గరిథంలోని ప్రతి స్టెప్కి దాని ఓన్ లాజికల్ సీక్వెన్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి డీబగ్ చేయటం అనేది చాలా తేలిక సో అల్గరిథంని యూజ్ చేయటం ద్వారా ఉదాహరణకు ఒక ప్రో ఒక ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం స్మాల్ పార్ట్స్గా లేదా దశల వారీగా విభజించబడుతుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామర్కు ఈ స్టెప్స్ ద్వారా రియల్ ప్రోగ్రామ్ రాయటం అనేది ఈజీ అవుతుంది అంటే ఒక పెద్ద సమస్య ఉంది లేదా ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ మనం రాయాలి ఆ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం స్మాల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ప్రతి పార్ట్కి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత చివరిలో మొత్తాన్ని కలిపి మనం మెర్చ్ చేసుకొని ఫైనల్ సొల్యూషన్ అనేది రాస్తాం అవును కదా సో ఎలా చెప్పాలంటే మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్లో డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అనేటటువంటి టెక్నిక్ ఉంటుంది సో ఉదాహరణకు మనం రియల్ లై రియల్ లైఫ్లో కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తాం మనం కష్టమైన పని ఏదైనా చేయాలనుకోండి ఏ విధంగా చేస్తాం కొద్ది క
అవును కదా సో చివరిగా ఏమవుతుంది ఆ ప్రాబ్లం లేదా ఆ టాస్క్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక రియల్ ప్రోగ్రామ్ ని రాయాలి అంటే అది పెద్ద సమస్య అనుకోండి లేదు ఒక బిగ్ ప్రాబ్లం అనుకోండి మనం డివైడ్ చేసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ ని స్మాల్ పార్ట్స్ గా చేసుకొని ఫైనల్ సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇలా ఒక ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం రాసేటటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ని అల్గారిదం అంటారు నా ఇప్పుడు మనం ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ని యూజ్ చేసుకొని అల్గోరిథమ్ స్టెప్స్ని మనం ఏ విధంగా రాస్తాము అనే దాని గురించి చూద్దాం సో ముందుగా ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఆ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హౌ టు విత్డ్రా మనీ ఫ్రమ్ ఆన్ ఏటీఎం ఏటీఎం నుంచి మనం మనీని ఏ విధంగా విత్డ్రా చేస్తాం ఇది మన టాస్క్ అనమాట సో ఈ టాస్క్కి మనం సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ రాయాలి దాన్నే అల్గోరిథం అంటారు సో ఎలాగా మనం స్టెప్స్ రాస్తామో ఇప్పుడు మనం చూడండి సో ముందుగా ప్రాబ్లం ఏంటి హౌ టు హౌ టు విత్ డ్రా హౌ టు విత్ డ్రా మనీ ఫ్రమ్ ఆన్ ఏటీఎం ఏటీఎం నుంచి మనం మనీని ఏ విధంగా విత్ డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు మనం దీనికి ఒక అల్గరిథం స్టెప్స్ అనేది రాద్దాం ముందుగా నేను ఇక్కడ ఇలా రాస్తున్నా స్టెప్ వన్ అన్నాను స్టెప్ వన్ ఏంటి స్టెప్ వన్ ఇన్సర్ట్ ఏటీఎం కార్డ్ ఏటీఎం మిషన్లో మన ఏటీఎం కార్డ్ని పెట్టాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ అదే ఇన్సర్ట్ ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ ఏటీఎం కార్డ్ ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు స్టెప్ టూ రాద్దాం స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ ఏంటి సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలో ఆ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ ఏంటి స్టెప్ త్రీ ఎంటర్ ఫోర్ డిజిట్ ఏటీఎం పిన్ సో మీకు ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ డిజిట్ ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలి ఏటీఎం మిషన్లో మీ అందరికీ తెలుసు డబ్బు మనం ఏ విధంగా ఏటీఎంలో డ్రా చేస్తాం అనేది దాని స్టెప్సే నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా ఎంటర్ ఫోర్ డిజిట్ ఫోర్ డిజిట్ ఏటీఎం పిన్ ఏటీఎం పిన్ సో పిన్ని మీరు మిషన్లో ఎంటర్ చేశారు మరి అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి స్టెప్ ఫోర్ ఏంటి స్టెప్ ఫోర్ సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ మీకు కావాలో ఆ టైప్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంట ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఉదాహరణకు డిపాజిట్ అనుకోండి డిపాజిట్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఒకవేళ డిపాజిట్ కాదు ట్రాన్స్ఫర్ అనుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఒకవేళ అది కూడా కాదు విత్ డ్రాల్ అనుకోండి డబ్బును డ్రా చేయాలనుకోండి సో విత్ డ్రా ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం విత్ డ్రా ఒకవేళ విత్ డ్రా కూడా కాదు ఇంకేదైనా పర్టికులర్ ఆప్షన్ అనేది మనకు కావాలి సో అప్పుడు రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకేనా ఇది స్టెప్ ఫోర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫైవ్ చూద్దాం ఏంటి స్టెప్ ఫైవ్ సో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసేసాం సో మనం మనీని డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటే డిపాజిట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం లేదు మనీని విత్ డ్రా చేయాలంటే విత్ డ్రా ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం లేదు ఇంకేదైనా ఆప్షన్ కావాలంటే ఎక్సెట్రా ద్వారా దాన్ని మనం ఇక్కడ అల్గరిథంలో స్టెప్ ఫోర్లో చూపించాం మరి అయితే స్టెప్ ఫైవ్ ఏంటి సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ మీద అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కరెంట్ అకౌంటా లేదంటే సేవింగ్స్ అకౌంటా లేదంటే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంటా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ మీద అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఉదాహరణకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ అనుకోండి సేవింగ్స్ అకౌంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదు ఒకవేళ కరెంట్ అకౌంట్ అనుకోండి కరెంట్ అకౌంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది కూడా కాదు మీది ఏదైనా స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనుకోండి సో ఆ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ని ఒక పర్టికులర్ ఆప్షన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం స్టెప్ సిక్స్ ఏంటి స్టెప్ సిక్స్ స్టెప్ సిక్స్ వచ్చేసరికి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ ద విత్ డ్రాల్ అమౌంట్ మనం అమౌంట్ విత్ డ్రా చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు విత్ డ్రా అనేటటువంటి ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసి సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంత అమౌంట్ కావాలో ఎంటర్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను స్టెప్ స్టెప్ సిక్స్లో ఈ విధంగా రాస్తున్నాను ఎంటర్ ద వి
enter the withdrawal amount enter the withdrawal amount enta maniki amount kavalo aa amount ni manam enter cheyalasi untundi atm machine lo next step 7 enti collect the cash collect the cash manam enter chesinatuvanti amount withdraw avagane so aa particular amount ni manam collect cheskovali next step 8 step 8 enti టేక్ ఏ ప్రింటెడ్ రిసిప్ట్ ఇఫ్ నీడెడ్ ఒకవేళ మీకు క్యాష్ ని మీరు కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్రింటెడ్ రిసిప్ట్ కనుక మీకు కావాల్సి కనుక వస్తే అప్పుడు ఆ ప్రింటెడ్ రిసిప్ట్ ఆప్షన్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే స్టెప్ ఎయిట్ లో రాస్తున్నా ఎలా రాస్తున్నా టేక్ టేక్ ఏ ప్రింటెడ్ టేక్ ఏ ప్రింటెడ్ రిసిప్ట్ టేక్ ఏ ప్రింటెడ్ రిసిప్ట్ ఇఫ్ నీడెడ్ మీకు అవసరమైతే మీరు ఒక ప్రింటెడ్ రిసిప్ట్ ని కూడా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్టెప్ నైన్ స్టెప్ నైన్ ఏంటి స్టెప్ నైన్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా మళ్ళీ అమౌంట్ కావాల్సి వస్తే ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయొచ్చు సో మొత్తం కూడా మనకి ఎన్ని స్టెప్స్ వచ్చాయి నైన్ స్టెప్స్ వచ్చాయి సో ఈ నైన్ స్టెప్స్ ద్వారా మనం ఏటీఎం నుంచి అమౌంట్ ని ఏ విధంగా విత్డ్రా చేయాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ మొత్తాన్ని కూడా నైన్ స్టెప్స్ లో రాసాం మన టాస్క్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే మన ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ ఏటీఎం మిషన్ లో నుంచి డబ్బుని డ్రా చేయాలి ఇది మన టాస్క్ సో మనకి సొల్యూషన్ ఏంటి అమౌంట్ ని బయటికి తీయటం మన సొల్యూషన్ సో దీనికి సంబంధించినటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని రాయటాన్ని అల్గోరిథం అంటారు అని చెప్పాను సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని స్టెప్స్ రాసామో మొత్తం కూడా నైన్ స్టెప్స్ రాసాం సో ఈ నైన్ స్టెప్స్ ని ఉపయోగించే మనం ఏటీఎం లో ఉన్నటువంటి మనీని డ్రా చేయగలిగాం అవునా ఇప్పుడు మన టాస్క్ కి కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ అయింది ఏటీఎం మిషన్ లో నుంచి డబ్బు మనం విత్డ్రా చేసుకొని మన చేతికి తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ అయింది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ అయింది అంటే ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ అయింది ఈ నైన్ స్టెప్స్ ని ఉపయోగించి మనం విత్ మనం ఏటీఎం లో డబ్బుని డ్రా చేయగలిగాం సో ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని అల్గోరిథం అంటారు సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పాలి అంటే ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ అల్గోరిథం ఒక ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం రాసేటటువంటి కొన్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని అల్గోరిథం అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను మీకు మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంట ఆ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే టు మేక్ టు మేక్ టీఆర్ కాఫీ టీఆర్ కాఫీ సో కాఫీ గాని టీ గాని ఏ విధంగా చేయాలి అనేటటువంటిది మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టాస్క్ సో దీనికి సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం కొన్ని అల్గరిథం స్టెప్స్ రాయాలి ఓకేనా సో ముందుగా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్టెప్ వన్ అని తీసుకుంటున్నా స్టెప్ వన్ సో ఏంటి స్టెప్ వన్ ఫస్ట్ నేను ఇట్లా రాస్తున్నా స్టార్ట్ అన్నాను స్టార్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ తీసుకుంటున్నా స్టెప్ టూ అన్నా సో స్టెప్ టూలో ఏం రాస్తున్నానని జాగ్రత్తగా గమనించండి బాయిల్ వాటర్ ఇన్ ఏ స్టీల్ బాల్ ఒక స్టీల్ గిన్నె మీ స్టవ్ మీద పెట్టి దాంట్లో నీళ్లు పోసి దాన్ని వేడి చేయండి సో అదే నేను రాస్తున్నా బాయిల్ వాటర్ boil water in a in a steel bowl in a steel bowl steel bowl lo water posi dani vedi cheyandi ani cheptanu next step 3 rasthunna enti step 3 ipudu manam chuddam add tea to boiling water so tea podi teeskoni aa vedi neelallo poyandi posi baaga mariginchamani cheptunna danni nenu ippudu step 3 lo rasthunna ఏం రాస్తున్నా యాడ్ టీ యాడ్ టీ టు బాయిలింగ్ వాటర్ యాడ్ టీ టు బాయిలింగ్ వాటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ రాస్తున్నా స్టెప్ ఫోర్ ఏంట ఆ స్టెప్ ఫోర్ అంటే యాడ్ షుగర్ టు ద బాయిలింగ్ వాటర్ ఆ మరిగేటటువంటి వాటర్లో షుగర్ కూడా యాడ్ చేయమంటున్నా యాడ్ షుగర్ టు ద boiling water add sugar to the boiling water next step 5 rasthunna so step 5 em rasthunna chudandi add milk to the boiling water sugar ayipoyindi ippudu manu milk nu kuda aa boiling water ki add cheyali add milk to the 
boiling water add milk to the boiling water ipudu next step ki veldam step 6 enti step 6 step 6 entante manu milk ni water ki add chesin tarvata boil this water with all the ingredients for 2 minutes సో ఈ లిక్విడ్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి సో టీలో మనం యాక్చువల్గా ఇంకేం ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేస్తాం అల్లం యాడ్ చేస్తాం యాలక్కాయ యాడ్ చేస్తాం ఈ విధంగా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ని ఈ వాటర్ని బాయిల్ చేయండి అని చెప్తున్నాం సో అదే స్టెప్ని నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా బాయిల్ దిస్ వాటర్ బాయిల్ దిస్ వాటర్ విత్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ with all the ingredients with all the ingredients for 2 minutes for 2 minutes oka 2 minutes paatu ee water mottanni kuda ingredients add chesi boil cheyandi ani cheptam next step 7 enti step 7 so step 7 entante serve the tea in a cup so boil ayipoyin tarvata 2 minutes సో ఈ పర్టికులర్ టీ మొత్తాన్ని కూడా కప్లో పోసి అందరికీ సర్వ్ చేయండి అని చెప్తున్నాను దాన్ని ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్లో స్టెప్ ఈ విధంగా రాస్తున్నా సర్వ్ ద టీ ఇన్ ఏ కప్ కప్లో టీని సర్వ్ చేయండి అని చెప్పాను నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టెప్ ఎయిట్లో నేను ఈ విధంగా రాస్తున్నా స్టాప్ అన్నాను ప్రొసీజర్ ఇక్కడితో అయిపోయింది స్టాప్ మొత్తం కూడా ఈ పర్టికులర్ టాస్క్లో మనం ఎన్ని స్టెప్స్ రాసాం ఎయిట్ స్టెప్స్ రాసాం అవునా ఈ ఎయిట్ స్టెప్స్లో టీ పెట్టడం అనేటటువంటి ప్రొసీజర్ యొక్క స్టెప్స్ అన్నీ కూడా రాసాం అవునా సో స్టెప్ వన్లో స్టార్ట్ చేసాం స్టెప్ టూలో వాటర్ని మలిగించాం స్టీల్ బౌల్లో తర్వాత స్టెప్ త్రీలో ఆ వాటర్కి టీని యాడ్ చేసాం స్టెప్ ఫోర్లో షుగర్ యాడ్ చేసాం స్టెప్ ఫైవ్లో మిల్క్ యాడ్ చేసాం స్టెప్ సిక్స్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం యాడ్ చేసి స్టెప్ సెవెన్లో అందరికీ సర్వ్ చేసాం దీంతో టీ పెట్టే విధానం అనేది కంప్లీట్ అయింది ఈ విధంగా మనం డే టు డే లైఫ్లో ప్రతి టాస్క్లో కూడా మనం చేసేటటువంటి ప్రొసీజర్ యొక్క స్టెప్స్నే ఇక్కడ మనం అల్గోరిథం అంటారు సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ బై రావుల గోవర్ధన్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫ్లో చాట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం